அமேசான் கேடிபியில் நம்மளோட தமிழ் கதை கட்டுரை ஆர் கவிதைகள் புத்தகத்தை பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு டாக் எக்ஸ் ஃபார்மேட் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதில் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி ரிசல்ட்ஸ் எதுவும் வரல ஸோ இபப் ஆர் கேபிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் பப்ளிஷ் பண்ண எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் அண்ட் புக்கும் நல்லா வந்திருக்கு ஸோ உங்கள் தமிழ் இ புக்கை இபப் ஆர் கேபிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அண்டு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அண்ட் என்ன பண்ணால் காமன் எரர்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ஸை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஆல் ரைட் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களோட நீங்கள் கூகுள் டாக்ஸ் ஆர் வேர்ட் சாஃப்ட்வேர் ஆர் லிப்ரி ஆஃபீஸ் ரைட்டர் இது மூலமாக நீங்கள் எழுதி வச்சுருக்கலாம் ஸோ இதில் நம்ம முக்கியமாக பண்ண வேண்டியது வந்து உங்களோட கான்டென்ட்டுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் இப்போதைக்கு இமேஜஸ் எதுவும் ஆட் பண்ணாதீங்க இமேஜஸ் வந்து நம்ம அப்புறமா கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு இந்த ஃபார்மேட்டிங் பண்ணும்போது ஆட் பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு வெறும் டெக்ஸ்ட் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ என்னோடய இந்த இது என்னோடய அப்பாவோட புக்கை வந்து இந்த கூகுள் டாக்ஸில் வந்து இருந்தது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சாப்டர்ஸ் மட்டும் ஒரு கலெக்ஷனாக எடுத்து தொகுப்பாக எடுத்து அதை வந்து இ புக் வடிவத்தில் எப்படி மாற்றுறதுன்றத உங்களுக்கு இப்போ டெமோவில் காமிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நிறையா சாப்டர்ஸ் அவர் எழுதியிருக்காரு இதில் நான் வந்து சில இதை மட்டும் காப்பி பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் கூகுள் டாக்ஸில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் நான் இதை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஓகே இது வரைக்கும் நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஏழு எட்டு சாப்டர்ஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க இதை நான் வந்து காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஆல் ரைட் இப்போ என்னோடய கிளிப் போர்டில் இருக்குது யா ஸோ இப்போ இந்த இந்த டாக்குக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் இது வந்து கரெக்டான ஹெட்டிங் டேக் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு நீங்கள் இதில் இந்த கேரக்டர்ஸ் ஹிடன் கேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஜ் பிரேக் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சாப்டர் முடிவுலையும் ஒரு பேஜ் பிரேக் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்கேன் அண்டு இது வந்து பேராகிராஃப் ஸ்டைலில் இருக்குது நார்மல் டெக்ஸ்ட் ஸ்டைல் தட்ஸ் இட் இதை தவிர இதில் நான் எந்த இமேஜஸும் ஆட் பண்ணுறதா இல்லை இப்போதைக்கு இமேஜ் எல்லாம் எங்கே ஆட் பண்ண போகிறன்ற லொக்கேஷன் எனக்கு தெரியும் ஸோ ஃப்யூச்சரில் வந்து அந்த இடத்துல பர்டிகுலர் ஸ்பேஸில் போய் கர்சர் கிளிக் பண்ணி நான் இமேஜ் ஆட் பண்ணிப்பேன் கூகுள் டாக்ஸ்குள்ளே இல்லை இந்த வேர்ட் ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளே இல்லை வேறு ஒரு சாஃப்ட்வேர்க்குள்ள இப்போதைக்கு டெக்ஸ்ட் மட்டும் நான் காப்பி பண்ணி வச்சுட்டு நான் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ண போகிறேன் சிஜில் அப்படின்றது நீங்கள் கூகுளில் போய் டைப் பண்ணுங்க டவுன்லோடு சிஜில்னு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வெப் பேஜ் வரும் அண்டு நீங்கள் கூட பார்க்கலாம் இந்த பர்டிகுலர் லிங்க் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இதில் வந்து இந்த லேட்டஸ்ட் அப்படின்ற உங்களுக்கு காமிக்கிற வருஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோட் ஆகிடும் அதை ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் இதை இன்ஸ்டாலும் பண்ணியாச்சு பட் உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ்ஸை குயிக்காக காமிச்சிடுறேன் இது நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த செட்டப் ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகி இன்ஸ்டாலேஷன் வரும் ஓகே இதை ஆக்செப்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு இது எஸ் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லேட்டஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணது வந்து இதில் சிஜில் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் ஓகே ஓகே நான் இதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஃபினிஷ் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது வந்து இன்ஸ்டலேஷன் முடிஞ்சது ஸோ இது பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ இந்த இந்த டெக்ஸ்ட்டு காப்பி பண்ணோம் இல்லை நம்மளோட வேர்ட் ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேர்லேருந்து நம்ம டைரெக்டாக போய் இந்த வேர்டு டு க்ளீன் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்ற இதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இதில் நம்ம ஏன் நம்ம பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம்னா இதை நம்ம பேஸ்ட் பண்ணாமல் டேரெக்டாக நம்ம உபயோகப்படுத்தும் போது இதில் தேவையில்லாத சில ஹெச்டிஎம்எல் டேக்ஸ் அண்ட் ஸ்டைலிங்லாம் ஆட் பண்ணிவிடுவாங்க டாக்குமெண்ட்டில் அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இது வந்து நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கணும் பிகாஸ் சிஜில் சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளே வந்து ஹெச்டிஎம்எல் மூலமாக நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறோம் இன்ஃபேக்ட் இபபாக இருக்கட்டும் இல்லை கேபிஎஃப்பாக இருக்கட்டும் இது வந்து உங்களுக்கு பேசிக்கலி வந்து ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் நிறைந்த ஒரு வேர்ட் இ புக் பப்ளிஷிங் டூல் ஸோ அதனால் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் மூலமாக இதை நம்ம க்ளீன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணும்போது தேவையில்லாத சில டேக்ஸும் ஸ்டைலிங்கும் இதில் நமக்கு ஆட் ஆக போகிறதில்ல அவ்வளோ இதை நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் கன்வெர்ட் டு க்ளீன் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ண போகிறேன் வித்தின் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வந்துடும் நீங்கள
ஸோ நம்மளோட இபப் ஃபைல்குள்ளே வந்து ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இமேஜஸ் தனியாக ஸ்டைல்ஸ் தனியாக டெக்ஸ்ட் தனியாக ஃபாண்ட் தனியாக எல்லாமே தனியாக இருக்கும் இதுதான் நம்மளோட இபப்போட ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ஆக்சுவலி இப்போ வந்து இபப் புக்குக்கு உள்ளே வந்திருக்கோம் அதுக்குள்ளே எப்படி இருக்குன்றது இந்த மாதிரிலாம் தெரியும் இது வந்து பேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த இருக்கிற எல்லா கூட அப்படியே இருக்கட்டும் நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் ரைட்டில் இருக்கிறது வந்து ப்ரிவியூ விண்டோ அதாவது நம்ம இங்கே டைப் பண்ணுற புக்கு வந்து இங்கே வந்து காமிப்பாங்க ஓகே கீழே இருக்கிறது வந்து ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இந்த மேலே இருக்கிற இந்த ஐக்கன்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல பேஸிக்காக எதை யூஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாடி டேக் ஒன்று இருக்குது இல்லையா இதுக்குள்ளே தான் நம்மளோட கான்டென்ட் எல்லாம் பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அது பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த பேஸ் இந்த பேராகிராஃப் டேக் இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணுறேன் இந்த பாடி டேக்கு உள்ள நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் வி கொடுக்க போகிறேன் இப்போ தான் நம்ம இந்த காப்பி பண்ண வந்த புக்கு கான்டென்ட்ஸ் வந்து இங்கே பேஸ்ட் ஆகும் இது பேஸ்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்கலாம் ரைட் சைடில் வந்து இந்த ப்ரிவியூ காட்டுவாங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் வந்து இந்த புக்கோட கோடு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓரைட் இப்போ நான் வந்து சில முக்கியமான விஷயங்கள் பண்ண போகிறேன் நல்லா கவனமாக ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் அதை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு இந்த டிஐஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்டிஆர் இந்த லெஃப்ட் டு ரைட் டைரக்ஷன் இது வந்து நமக்கு தேவையில்லை இது நான் வந்து காப்பி பண்ணி இதுக்குள்ளே ஃபைண்ட் பண்ணி இது வந்து ரீப்ளேஸ் ஆல் கொடுக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீஃபார்மேட் ஸ்டேமலுக்குள்ளே மெண்ட் அண்ட் ப்ரிட்டிஃபை கோடுன்னு கொடுக்க போகிறேன் இது பண்ணுறதுனால நமக்கு கோடு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் க்ளீன் ஆகும் இந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட் எதுவும் மாற போகிறது இல்லை அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே க்ளீனாக கொடுத்தாச்சு ஒவ்வொரு ஹெட்டிங்கும் இந்த மாதிரி பெருசாக தெரியறது இல்லையா இது வந்து காரணம் வந்து நமக்கு வந்து ஹெட்டிங் ஒன் டேக் கொடுக்குறோம் நீங்கள் ஒருவேளை ஹெட்டிங் ஒன் டேக் இல்லை உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட ஹெட்டிங் கொடுக்க வேண்டிய அந்த டெக்ஸ்ட்டு மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹெட் ஸ்டார் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல ட்ராப் டவுன் கிளிக் பண்ணிங்கனா ஹெட்டிங் ஒன் இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஹெட்டிங் ஒன் டேகு தானாக ஆட் ஆகிடும் அண்டு இது வந்து செகண்ட் சாப்டர் தேர்ட் சாப்டர் ஃபோர்த் சாப்டர் ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு சாப்டரும் தனித்தனி ஃபைலாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட சாப்டர் ஹெட்டிங்கு போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடம் இந்த இது ஹைலைட் ஆகும் இந்த இடத்துல இந்த ஹெட்டிங்க்கு முன்னாடி கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு சாப்டர் ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல இன்னொரு சாப்டர் ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடுது நான் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஹெட்டிங் ஒன் டேக்கு முன்னாடி வந்து கண்ட்ரோல் என்டர் கொடுக்க போகிறேன் நீங்கள் இந்த லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் இன்னொரு சாப்டர் க்ரியேட் ஆகும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் நீங்கள் தனியாக கொடுக்கலாம் இது வந்து ஒரு பேஜ் பிரேக் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு சமம் பட் நான் ஏற்கனவே என்னோடய கூகுள் டாக்கில் வந்து பேஜ் பிரேக் கொடுத்ததுனால இந்த இடத்துல அதை கொடுக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை உங்களுக்கு ஒருவேளை நீங்கள் அந்த பேஜ் பிரேக் உங்களோட கூகுள் டாக்லேயோ இல்லை வேர்ட் டாக்லேயோ கொடுக்கலனா நீங்கள் இந்த மாதிரி இங்கே வந்து புதுசாக ஒரு பேஜ் பிரேக்கை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்சோ நீங்கள் கூகுள் டாக் ஆர் உங்களோட வேர்ட் டாக்குமெண்ட் சோர்ஸ் மேனஸ்கிரிப்ட் டாக்குமெண்ட்டில் வந்து ஹெட்டிங் டேக்ஸ் ஆட் பண்ணலனா கூட இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டைல்ஸில் ஸோ பேஜ் பிரேக் அண்ட் ஹெட்டிங் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ அப்படி அப்போ தான் உங்களுக்கு டேபிள் ஆஃப் கான்டென்ட்ஸ் ஜென்ரேஷன் கூட ஈஸியாக இருக்கும் விச் இஸ் வாட் நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது நம்ம பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு இதை வந்து இந்த புக்கு இப்போதைக்கு பேஸ் மினிமம் ரெடின்னு சொல்லலாம் இப்போ நமக்கு இமேஜஸ் நான் எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டாம் அப்புறம் ஆட் பண்ணலான்னு சொன்னேன் இல்லை முதல்ல இப்போ வந்து அந்த இமேஜஸில் எதாவது ஒன்று இப்போ எப்படி ஆட் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் ஸோ உதாரணத்துக்கு நான் என்னோடய இந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டருக்குள்ளே வந்து லெட்டர் சே இந்த இந்த லைனுக்கு அப்புறம் நான் வந்து இமேஜ் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இந்த இந்த ஐக்கான் இந்த இமேஜ் இன்சர்ட் ஃபைல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ண போகிறேன் கிளிக் பண்ணி இந்த அதர் ஃபைல்ஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணி நான் லெட் சி நான் வந்து ஒரு சாம்பிள் இமேஜ் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் ஓகே இதை ஆட் பண்ணலாம் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா இமேஜுக்கு ஏற்ற ஒரு கோடு இங்கே வந்து ஒன்று ஆட் ஆகிடுது ஆனால் இந்த இமேஜ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஸோ இது ந
அண்ட் நாட் ஓன்லி தேட் நீங்கள் ஆட் பண்ணுற இமேஜஸ் வந்து அழகாக ஸ்ட்ரக்சர்டாக இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே கூட போய் உட்காந்துரும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல ஸோ அதுதான் இந்த இப்போ போர்டை வடிவம் இது பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் நிறைய கட்டத்தில் முதலேருந்து சேவ் பண்ணி வரலாம் அப்போ தான் நீங்கள் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணால் கூட பேக்கப் வச்சு நீங்கள் வந்து வெர்ஷன் மூலமாக சேவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட வேலை எதுவும் இதில் உங்களுக்கு தெரியாமல் கிராஷ் ஆச்சுன்னா கூட டிலீட் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அடிக்கடி சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அவ்வளோ ரைட் இது ஒரு சாம்பிள் நேம் ஒன்று கொடுக்குறேன் உங்களுக்காக சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் இபுக்கு இந்த தமிழ் ஓகே இது ரெடி ஆகிடுது இப்போ நம்ம இதை வந்து வேலிடேட் பண்ணி ஆகணும் இது எப்படி செக் பண்ணுறது இப்போ நான் வந்து கிண்டில் ப்ரிவியூவர் சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து இந்த இ பப்பை இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் ஓப்பன் புக் ஃபஸ்ட் இ புக்கின் தமிழ் இதை செலக்ட் பண்ணி இதை ஓப்பன் பண்ணி வேலிடேட் பண்ண போகிறேன் இதில் ஏதாவது எரர்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்காக ஓகே ஸோ இப்போ இது ஓப்பன் ஆகிடுது இதில் நான் வந்து பேசிக் கான்டென்ட் தான் சாம்பிள் கான்டென்ட் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நான் டேபிள் ஆஃப் கா ஓகே ஓகே நான் டேபிள் ஆஃப் கான்டென்ட் ஜென்ரேட் பண்ண மறந்துட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு அதை காமிக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கு மறுபடியும் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இதில் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ இதில் ஃப்ரண்ட் மேட்டர் அண்ட் அண்ட் சில முக்கியமான ஆக்சுவல் இ இ புக்குக்கு தேவையான விஷயங்கள் எதுவுமே நான் ஆட் பண்ணலை அதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறது பெரிய விஷயமும் கிடையாது அதை பற்றி நம்ம வேறு வீடியோலையும் பார்ப்போம் பட் இப்போதைக்கு நான் வந்து ஒரு சாம்பிள் ஒரு இ பப் இ புக் இ பப் இ புக் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதனால் பேஸ் ஃபா ஃபவுண்டேஷனல் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த சிச்சுவல்குள்ளே போய் இந்த டேபிள் ஆஃப் கான்டென்ட்ஸ் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு இந்த ஹெட்டிங் டேக்கில் ஆட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த டூல்ஸ்குள்ளே வந்தீங்கன்னா டேபிள் ஆஃப் கான்டென்ட்ஸ் செக்ஷனுக்குள்ளே வந்து ஜென்ரேட் டேபிள் ஆஃப் கான்டென்ட்ஸ் அண்ட் கிரியேட் எச்டிஎம்எல் டேபிள் ஆஃப் கான்டென்ட்ஸ் நடந்து இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஜென்ரேட்ன்றதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஹெட்டிங் டேக்ஸில் அவங்களே பிக்கப் பண்ணி ஓகே இதில் தான் நான் உங்களுக்கு டேபிள் ஆஃப் கண்டில் காட்ட போகிறேன்றதை காட்டுவாங்க உங்களுக்கு வேண்டியதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் பை டிஃபால்ட் எல்லாமே செக்டாக இருக்கும் இன்க்ளூடடாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேண்டாததை நீங்கள் தூக்கிட்டிங்கன்னா இந்த அன்செக் பண்ணிங்கன்னா அது போயிடும் அண்டு நீங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஹெட்டிங் டூ ஹெட்டிங் த்ரீன்னு நிறைய லெவல் ஹெட்டிங் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதர்வைஸ் நீங்கள் பை டிஃபால்ட் இதை வச்சுக்கலாம் இதை பண்ணி முடிச்சுட்டு இதை நான் ஓகே கிளிக் பண்ணாக்க இதுக்கு ஒரு டேபிள் ஆஃப் கான்டென்ட்ஸ் ஃபைல் ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகிவிடும் இந்த இதில் டிஓசின்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் இப்போ நான் வந்து இந்த டூல்ஸ்குள்ளே மறுபடியும் போய் கிரியேட் ஹெச்டிஎம்எல் டேபிள் ஆஃப் கான்டென்ட்ஸ்ன்றதை கிளிக் பண்ண போகிறேன் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் டேபிள் ஆஃப் கான்டென்ட்ஸ் தான் உங்களோட கிண்டில் இ புக்குக்குள்ளே அழகாக வந்து உக்கரும் ஸோ தட் படிக்கிறவங்க அதை கிளிக் பண்ணி அந்தந்த சாப்டர்ஸ்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த ஹெச்டிஎம்எல் கிளிக் பண்ணணும் இந்த டிஓசி இந்த கிரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த என்சிஎக்ஸ் ஃபைல் வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுது பட் ஹெச்டிஎம்எல் எக்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் வந்து இப்போ நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண டேபிள் ஆஃப் கான்டென்ட்ஸ் ஸோ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த சாப்டர் கரெக்டாக வந்து காமிக்கிறது ஸோ இப்போ நம்ம இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் சேவ் ஆஸ் இப்போ இதுவே சேவ் ஆகிறத ஓவர் ரைட் ஆகுமான்னு பார்க்குறேன் ஓகே ஓவர் ரைட் ஆகிடுது நல்லது இப்போ நான் இதை மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் புக் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ டேபிள் ஆஃப் கான்டென்ட்ஸும் இதில் வந்து ஜென்ரேட் ஆகியிருக்கும் ஸோ டேபிள் ஆஃப் கான்டென்ட்ஸ் இங்கே வந்துடுச்சு இங்கேயும் பார்க்கலாம் நீங்கள் டேபிள் ஆஃப் கான்டென்ட்ஸ் இருக்குது இது கிளிக் பண்ணால் கூட இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஆல் ரைட் நீங்கள் இந்த இடத்துல டேப்லெட் ஒரு கிண்டில் இ ரீடர் கூட வச்சு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் புக்கு ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு இமேஜஸும் ஆட் ஆகிருக்கு இதில் சரி நல்லது இப்போ நம்ம வந்து இதை நான் எக்ஸ்போர்ட் இல்லை ரன் குவாலிட்டி செக் பண்ண போகிறேன் குவாலிட்டி செக் கம்ப்ளீட் நோ இஷ்யூஸ் ஃபாண்ட் ஓகே சூப்பர் அண்ட் இப்போ வந்து ஃபைல் அண்ட் தென் எக்ஸ்போர்ட் இப்போ தான் முக்கியமான கட்டம் இப்போ நம்ம வந்து இதை கேபிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறேன் மொபி ஃபார்மேட் வேண்டாம் ஏன்னா அமேசான் கேடிபியில் வந்து மொபி ஃபார்மேட் இப்போதைக்கு
ஸோ நீங்கள் இ புக் டீட்டெயில்குள்ளே வந்து உங்களோட புக் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் அதில் டைட்டில் சப் டைட்டில் கீவேர்ட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாம் கொடுங்க முக்கியமான விஷயம் உங்களோட புக்கில் வந்து மோர் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் தமிழ்லேயே உங்களோட லாங்குவேஜ் கண்டென்ட் இருக்கணும் தமிழ் புக்குகளால் இதில் இங்கிலீஷ் தான் மெஜாரிட்டி இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல லாங்குவேஜில் வந்து இங்கிலீஷ் சூஸ் பண்ணுங்கள் அதர்வைஸ் இது தமிழ் புக்குன்றதுனால இந்த கான்டென்ட்டில் வந்து நிறையா தமிழ் இருக்கிறதுனால நான் இந்த லாங்குவேஜ் வந்து பேஸ் தமிழ் தான் சூஸ் பண்ண போகிறேன் இதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு கான்டென்ட் செக்ஷனில் வந்து நம்மளோட இந்த கேபிஎஃப் புக்கை அப்லோட் பண்ணலாம் அப்லோடு மெனுஸ்கிரிப்ட் இந்த கேபிஎஃப் இது அப்லோட் பண்ண போகிறோம் பார்க்கலாம் இது எரர்ஸ் எதாவது காமிக்கிறதா அப்படின்றது பார்ப்போம் ஓகே அப்லோடட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கேபிஎஃப் ஃபார்மேட் ப்ராசஸிங் யுவர் ஃபைல் இந்த இதில் நம்ம ப்ரிவியூ பார்க்கலாம் இங்கே அது அப்லோட் ஆகி கன்வெர்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ப்ரிவியூ பார்ப்போம் இதை நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் நாளில் இது வந்துடும் அவங்க டவுன்லோட் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க பட் சம்டைம்ஸ் இது டவுன்லோட் பண்ண முடியாது நம்ம ஆன்லைன் ப்ரிவியூவரில் தான் பார்க்க முடியும் ஓகே ஃபைல் ப்ராசஸிங் கம்ப்ளீட் ரன்னிங் மேனஸ்கிரிப்ட் செக் யூ புக் என் ஆன் பி டவுன்லோடட் ஸோ இந்த நம்ம லான்ச் ப்ரிவியூவர்ன்றதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே இது டேப்லெட் இது நான் கிண்டில் ஈ ரீடரில் வச்சு பார்க்குறேன் அருமை இப்போ நம்ம இதோட ஃபான் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ம் நீட்டாக இருக்குது ஸோ இது நம்ம குறைச்சி பார்ப்போம் சந்தோஷம் ஓகே இது ஃபோனில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் டேபிள் ஆஃப் கான்டென்ட்ஸ் ஓகே இது ஒர்க் ஆடுதுன்னு பார்க்கலாம் நிறைய பேசுங்கள் ஓகே எஸ் இது வே டேப்லெட்லேயும் சேம் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அண்ட் ஓரியன்டேஷன் செக் பண்ணிடுவோம் ஓகே டேபிள் ஆஃப் கான்டென்ட்ஸ் இங்கேருந்து நீங்கள் என் சிக்ஸ் வியூனு பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் இதெல்லாம் கூட இந்த உங்களுக்கு ஜென்ரேட் டேபிள் ஆஃப் கான்டென்ட்ஸ் பண்ணதுனால சிஜில் மூலமாக உங்களுக்கு இது வந்திருக்கு ஓ ரைட் ஸோ நீங்கள் இதை சேவ் பண்ணி இதில் ஆஸ் யூஷுவல் புக் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி உங்களோட புக்கை நீங்கள் இதில் பப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு இ புக் அப்லோடிங் ப்ராசஸ் இந்த இ புக் டீட்டெயில்ஸ் இ புக் கான்டென்ட் இ புக் ப்ரைஸிங் இது எல்லாமே எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்ததுன்னா என்னோடய இந்த வீடியோ பாருங்கள் இதில் வந்து இ புக் செட்டப் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்புக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதை நீங்கள் பார்த்து உங்களோட புக்கை அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஆல் தி பெஸ்ட் இதுதான் உங்களோட முதல் புத்தகம் அப்படின்னா நீங்கள் வெற்றி பெற என்னோடய வாழ்த்துக்கள் கூடி சீக்கிரம் நீங்கள் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு என்னோடய பெய்ட் சர்வீஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் அதோடய டீட்டெயில்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் க